Teresa budzisz krzanowska te przetłumaczone przez Barańczaka dialogi, monologi zaczęła, nie powiedziała mi o tym, zaczęła gdzieś występować z tymi monologami, zaczęła na jakichś wieczorach swoich spotkaniach z publicznością próbować je wygłaszać, zorientowała się, że one brzmią prawdziwie. On od środka się podbudowała, że publiczność ją akceptuje, jak ona to mówi. W międzyczasie ja myślałem, że połączę te monologi, które są mówione w garderobie, że ja je połączę ze spektaklem, który będzie grany według starego, jeszcze XIX-wiecznego tłumaczenia. No ale się okazało, że Stanisław Barańczak zapalił się i zaczął przekładać dalej Hamleta i za chwilę już Hamlet cały był gotowy. I tak się szczęśliwie zrobiło, że w Starym Teatrze znowu na scenie do jednego ze spektakli Jerzy Jarocki kazał wybić taką dziurę, która mu była potrzebna, żeby pogłębić scenę, taki otwór. Za tym otworem zrobiłem garderobę. Tam usadziłem niewielką znowu widownię, około 100 osób. I to, to co jest potrzebne w garderobie, wieszak, stół otoczony żarówkami, lustro, które pozwala, potrzebne jest do charakteryzacji. E, a przez ten otwór było widać scenę i tam daleko w mroku ginęła widownia. W tym momencie już zrealizowałem swoje marzenie, mianowicie, że Hamlet będzie rozmawiał ze mną monologami, a tam będzie akcja tego, co jest potrzebne na scenie, żeby Hamlet, że tak powiem, mógł hamletyzować. I, e, e, I ten pomysł, wydaje mi się, był oryginalny i silny i wyrazisty. Teresa budzisz dała Hamletowi to, co jest bardzo trudno, żeby zagrał mężczyzna. Mianowicie cały jej stosunek do ojca, do tego ducha, e, e, cały jej mm, namysł e, e, zyskał więcej siły, psychologicznego wyrazu. Niż kiedy grają to mężczyźni, a zwłaszcza kiedy gra to młody człowiek, a to była taka się mania zrobiła, że Hamlet jest młodym człowiekiem i im młodszy, tym lepiej i zaczęli chłopcy to grać, co nie, nie dawało tej postaci tego ciężaru i tego namysłu i tego uprawdopodobnienia, że oni mogą mówić te monologie, które są monologami jednak mężczyzny co najmniej 30-letniego. Teresa połączyła to wszystko razem, swoją młodość, razem z, tym, z tą głębią, e, że tak powiem, e, namysłu nad światem. I myślę, że to wyszło piękne, wy, takie wyraziste przedstawienie. I to praktycznie rzecz biorąc było ostatnie moje spotkanie z teatrem, które mnie satysfakcjonowało. Potem zrobiłem jeszcze kilka przedstawień, bo widzę, że tutaj e, jeszcze jest kilka przedstawień ale one już nie odegrały większej roli.